Hello friends, this is Renjit from PSE Patasala. So welcome to another video class session. So in this class, we will discuss this assistant company board exam. So a small review on that paper and also mainly what are the things that we should learn out of this particular exam. That's why we will discuss this cut-off mark in this examination. We will discuss this in this video. We will not in the literal meaning. That's why we will discuss this in അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ദിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ സാധാരണ ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള പരീക്ഷകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തീർത്തും ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് ഈസി ഇൻ ദ സെൻസ് ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ മീൻ ലൈക്ക് യു ക്യാൻ സ്കോർ എ ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ ഹൺഡ്രഡ് ലളിതമായ പരീക്ഷ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി ഐ മീൻ ടു സ്റ്റേ അബൌട്ട് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ദ പേപ്പർ സാധാരണ ഡിഗ്രി തലത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു നിലവാരം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ Uh, I must say that it was a little bit disappointing for me uh, to see this kind of questions. So, uh, I will tell you about this question. I will tell you about this question. I will tell you about this question. So, that is the quantitative aptitude. See, quantitative aptitude is one section. I will tell you about this challenging question. So, I will tell you about this question. So, I will tell you about two questions. I will tell you about this question. What is perfect? One is perfect and one is excellent. ഈ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പരീക്ഷയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാനാവുന്ന മാക്സിമം മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള മാർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ള കോളം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് എക്സലൻറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദാറ്റ് വൺ ഓക്കെ ഐ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് വൺ ലേറ്റർ സോ അത് തന്നെ സോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന ഒരാൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് ടെൻ മാർക്സ് ബിക്കോസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ റോങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനവും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ചോദിച്ചിട്ടത് ആൻഡ് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഇഫ് വൺ ഓർ ലൈക്ക് ടു മിസ്റ്റേക്ക് സപ്പോസ് ഹാപ്പൻസ് സ്റ്റിൽ ഹവ് ഗിവൻ ഇറ്റ് ലൈക്ക് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹിയർ ഇൻ ദി എക്സലൻറ്റ് റീജൻ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി സെയിം ഹിയർ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയിലും വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം തലച്ചോറ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യങ്ങളും തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല സോ എഗെയിൻ ഹാവ് ഗിവൻ എ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് എഗെയിൻ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചലഞ്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മേ ബി ഒരു വൊക്കാബുലറി പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് നയൻ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള ഒരു സ്കോർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓക്കെ ടു മിസ്റ്റേക്സ് നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഫെയർ എൻഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോർ ആയിട്ട് പറയാം അടുത്തതായിട്ട് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് സി കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ടെൻ ഓൺ ടെന്ന് സ്കോർ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ വളരെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ വളരെ വാസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫെയർ ദാറ്റ് ഓക്കെ സം വൺ സ്കോർ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇനി എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്ത ഒരാൾ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ ചെയ്തു അതായത് ഒരു പത്തിൽ ഏഴ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് ഇന്ത്യ ഫാക്സ് ആണ് ഇന്ത്യ ഫാക്സ് അഗെയിൻ ചലഞ്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു സോ നയൻറ്റി എയ്റ്റി എന്നുള്ള റേഷ്യോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ അഗെയിൻ ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ ദർ വാസ് ലിറ്ററലി നത്തിങ് ഈവൻ ടെൻ ഓൺ ടെൻ സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐ ഷുഡ് ഐ മസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് ഓക്കെ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ടഫ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ പുതിയതാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം അതല്ലാതെ യാതൊന്നും തന്നെ വളരെ ഈവൻ സൈബർ ലോയിൽ നിന്നുമൊക്കെ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ കംസ് മലയാളം മലയാളം യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താണ് പല ആളുകളും പരീക്ഷ എഴുതിയത് ഈവൻ വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തന്നെ മലയാളം റീജിയനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്രാമർ മലയാളം ഗ്രാമർ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് ആകുന്ന അല്
വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ജനറൽ സയൻസിൽ നിന്നും ചോദിച്ചത് സാധാരണഗതിയിൽ ഡിഗ്രി പരീക്ഷകളിൽ വളരെ ഡിസൈസീവായിട്ട് മാറുന്ന വിഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ജനറൽ സയൻസ് പോലെയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ കാരണം അതിൽ നിന്നും വളരെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണഗതിയിൽ ഡിഗ്രി തലത്തിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് ഈവൻ ടെൻ ഓൺ ടെൻ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബട്ട് എക്സലൻ്റ് എന്നുള്ള സ്കോറിൽ എയ്റ്റി ആണ് ഞാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് സപ്പോസ് സമൺ ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സയൻസ് ഓർ ലൈക് ഹൂസ് പ്രിഡി ന്യൂ ടു സയൻസ് സോ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും എയ്റ്റി സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പറായിരുന്നു ഇത് സോ ഇതാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ വ്യൂവിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ഈ പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോ ഈ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദോസ് ആർ സ്കോറിംഗ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ദിസ് എക്സാം ഓക്കെ അതൊരിക്കലും തന്നെ സംഭവിക്കില്ല എഗൻ ഐ എം ടെലിങ് ഐ എം നോട്ട് ഗോണ്ട് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സം വൺ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ സംതിങ് വാട്ട് ഐ എം ടെലിങ് യൂസ് ദാറ്റ് വളരെ നന്നായി ഈ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നൂറ് ശതമാനം അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏകദേശം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ലിറ്ററലി ഇതിൻ്റെ നമ്പർ വളരെ വിരലെണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രമായിരിക്കാം ഈ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ബട്ട് വാട്ട് ഐ മെൻ ടു സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ നയൻറ്റി ആൻഡ് അബൌ ഇസ് ആക്ച്വലി പോസിബിൾ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ എക്സാം അടുത്തതായിട്ട് അത് വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളായിരിക്കാം ലിറ്ററലി അത് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അടുത്തതായിട്ട് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എക്സലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജിയനിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ ചെയ്ത ആളുകളെ പെടുത്താം എയ്റ്റി ആൻഡ് അബൌ ഐ കെൻ ടെല്യൂ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ടു ഓർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഓർ സംതിങ് ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തിയ ഒരാൾ അത് അതേപോലെ തന്നെ പേപ്പറിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന സ്കോറുകളിൽ ഒന്നാണ് ഓക്കെ ദെൻ കം സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് സ്കോർ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് സ്കോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പേപ്പർ സെവൻറ്റി ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഗുഡ് ഓക്കെ ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഗുഡ് ഓൺ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പേപ്പർ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സപ്പോസ് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് യു നീഡ് ടു വർക്ക് ഓക്കെ എവിടെയൊക്കെയോ ചില മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ശരിയാക്കണം ഇനി ഈയൊരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം സി ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റുകൾ വന്നിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് അനാലിസിസിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സി ഓൾറെഡി ഹാവ് പോസ്റ്റഡ് ഇൻ ഓഡിയോ ലെക്ചർ ഓൺ ടെലിഗ്രാം എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒരു പോസ്റ്റ്മാർട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സാമിനേഷന് ശേഷമുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ്മാർട്ടം പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ നിങ്ങളെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് സി വാട്ട് എവർ യു ഓഫ് സ്കോർ നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്ത മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ലഭിക്കും ഒഫീഷ്യൽ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് പി എസ് സി പുറത്തുവിടും ഈ പ്രവചനങ്ങൾ ശരിയാവാം തെറ്റാകാം നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്ത മാർക്ക് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ജോലിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ലഭിക്കും സോ ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം റണ്ണിങ് ബിഹൈൻഡ് ഓൾ ദി സ്പെക്കുലേഷൻസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഹംബിൾ പേഴ്സണൽ സജഷൻ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമാകാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു അനാലിസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ ഇതേ ലെവലിലുള്ള പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ എസ്പെഷ്യലി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ്റെ അനാലിസിസ് കൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സി
നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ ചെയ്ത ആളുകൾ വളരെ നന്നായി ഈ എക്സാമിനേഷനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേ ബി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ ചെയ്ത ആളുകൾ നന്നായി എക്സാമിനേഷന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ മേ ബി പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം മേ ബി പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ പ്രശ്നമാവാം അത് നമ്മൾ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ ബേസിക്കലി വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യൂസ് ദാറ്റ് ദിസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഓ സിക്സ്റ്റി ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കോറുകളൊന്നും തന്നെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേപ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വാട്ട് യു കൻ സേ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ലെവൽ എത്രത്തോളമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് അളക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഐ ഡോ ഐ ഐ ഡോ തിങ്ക് ഐ നീ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ദിസ് തിങ്സ് റൈറ്റ് സോ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എല്ലാവരും തന്നെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള നിലവാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ സഡൻലി നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുന്നു വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ടാവും അത്തരത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ ഒരു സഡൻ ഷോക്ക് വരാം ഓക്കെ ആൻഡ് വൺസ് യു പ്രിപ്പയർ ദ റിയൽ ഹാർഡ്നെറ്റ്സ് വളരെ വിഷമമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചു പോകുന്ന ചില ആളുകൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല എന്ന് കരുതുന്ന വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും അത് വളരെ സാധാരണമാണ് വളരെ സാധാരണ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിവാ ഒഴിവാക്കും മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കും അല്ലെങ്കിൽ അൺഓയിങ്ങിലി നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോവും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഒരു ഡീപ്പ് പ്രിപ്പറേഷനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവായിപ്പോയി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ഐ സൈഡ് മലയാളം കോർ ഗ്രാമർ പോർഷനിൽ നിന്നും ഒന്നും തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ജനറൽ സയൻസ് ഓക്കെ വളരെ ക്ലീഷ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഈവൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി യൂഷ്വൽ പി എസ് സി എങ്ങനെയാണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷോക്ക് കൊണ്ട് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഐ ഹവ് ഹേർഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റുഡൻസ് ദാറ്റ്സ് വൈറ്റ് ഐ എം ടെലിങ് യു സോ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിക്കുക ആൻഡ് ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ദ സെയിം ലെവൽ ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എക്സാം ഇനി വരുന്ന ഡിഗ്രി പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ഡിഗ്രി യോഗ്യതയായി വരുന്ന പരീക്ഷകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോലെയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ ഇതേ നിലവാരം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഇതൊരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് മേ ബി ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു റെഫറൻസ് ആയി എടുത്ത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കും ഇനിയുള്ള പരീക്ഷകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകരുത് അത് വളരെയധികം അപകടം ചെയ്യും ഈവൻ ദോസ് ഹവ് സ്കോർ ദിസ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഈ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ സ്കോർ ചെയ്ത ആളുകളും ഓവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ കോംപ്ലൈസൻ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന എക്സാമുകൾ സമീപിക്കരുത് ബിക്കോസ് ദ ലെവൽ ക്യാൻ ചേഞ്ച് So literally at this point what I want to tell you is that If you have 60% and 90% and score in the same way 90% and score obviously brilliant title is correct and same number of people will be there Those who have scored even a 60% on this paper Okay So this 60% and score in the same way We are going to talk about the same thing So okay so like I said my intention is how to move on the, from this particular point This point is where we are അടുത്ത പരീക്ഷയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക അതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി ഓബിയസ്ലി ഈ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതിയ നിങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ തന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ചോയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് എ കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ആർ ചോയ്സ് വിൽ ബി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഐ തിങ്ക് അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ
പിന്നീടും തുടരണം എന്നുള്ള കാര്യമല്ല ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ഡോണ്ട് അവോയ്ഡ് ദ ഫീലിങ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഫീൽ ലെറ്റ് ഇസ് ടോട്ട്ലി ഫൈൻ ദൻ അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഡോണ്ട് ബ്ലെയിം യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബ്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത് അതായത് ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു പരാജയം സംഭവിച്ചത് അത്തരത്തിലുള്ള ബ്ലെയിം ചെയ്യരുത് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഡോണ്ട് ബ്ലെയിം അതേഴ്സ് ഓൾസോ ഈവൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിലവാരം വന്നതുകൊണ്ട് മറ്റാരെങ്കിലും നമുക്ക് ബ്ലെയിം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്ലെയിം ഗെയിം അത് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വാട്ട് യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റിനെ എഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമേ അത് സഹായിക്കുകയുള്ളൂ ബിക്കോസ് നോ ബഡി ഈസ് ഗോൺ ടു ഹിയർ യുവർ കംപ്ലൈൻസ് റൈറ്റ് സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഒഴിവാക്കുക ഡോൺറ്റ് ബ്ലെയിം ആൻഡ് ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഐ ഐ വോണ്ട് സേ ദാറ്റ് ഓക്കെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനിൽ ഒരാൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന സ്കോറാണ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടാവുന്ന ഒരു പേപ്പറിൽ വൈ ഹാവ് സ്കോർഡ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ ചെയ്ത് വാട്ട് റീലി ഹാപ്പൻഡ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം അനലൈസ് ചെയ്യുക സോ അത് എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷനെ ഞാൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ട് വന്ന മിസ്റ്റേക്കുകളാണോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് ആൻഡ് വാട്ട് വർ ദ കോൺസിക്വൻസസ് അതായത് കോൺസിക്വൻസസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വിഭാഗം പഠിക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് വന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ യെസ് ഐ റീലി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു യൂസ് ദ വേർഡ് ഫെയിലിയർ ഫെയിലിയർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജസ്റ്റ് എ സെറ്റ് ബാക്ക് ഒരു എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത് ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു സെറ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ കരുതിയാൽ മതി ഫെയിലിയർ ഇസ് സച്ച് ആൻ സബ്ജക്റ്റീവ് ടേം ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു യൂസ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം അനലൈസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഫിഗർ ഔട്ട് യുവർ മിസ്റ്റേക്സ് മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് സി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡായി നിങ്ങൾക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല സോ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്സിനെ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് അതായത് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ലളിതമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഉത്തരവ് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റാതിരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്സിനെ നിങ്ങൾ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യരുത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ഓക്കെ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക വരുന്ന എക്സാമുകളിൽ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്സിനെ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാതെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് യുവർ ബെസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു എംഫസൈസ് ദ ടേം ബെസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫൂളിഷായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഫൂളിഷായി നിങ്ങൾ അയ്യോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ആൻസർ എഴുതി പോയെന്നുള്ള ആ മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദാറ്റ് വിൽ ബി യുവർ ബെസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ഓക്കെ സോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെടുത്ത് അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫെയിലിയർ എന്നുള്ള ടേം ആ ഒരു വാക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ലേൺ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരമാണിത് അതായത് ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു അവസരമാണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ഈ ഒരു പരീക്ഷയിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ തന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു പരീക്ഷ മുമ്പിലുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു യു ക്യാൻ ലുക്ക് അപ്പ് ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഇനി പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇല
ശരി യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് പി എസ് സി പോലും ഈ ഒരു കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് ഇടുന്നത് ഇറ്റ്സ് പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതായത് എത്ര വേക്കൻസി ആണുള്ളത് എത്ര ആളുകൾ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എത്രയധികം മാർക്ക് മേടിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്പർ ഗെയിം മാത്രമാണ് പി എസ് സി പോലും ചെയ്യുന്നത് ദർ ഇസ് നോ ലൈക്ക് വാട്ട് യു ക്യാൻ സേ അതായത് ഒരു വളരെ വലിയ പ്രഡിക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല പി എസ് സി ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഇടുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പേഴ്സ് സോ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ലെറ്റ് ദി ഒഫീഷ്യൽ നമ്പർ കം ഔട്ട് and if you have performed really well then why will you worry about that one on some social media platforms here and there okay it and your suggestion matramana if someone is really interested in being part of that discussions is totally cool okay so this is it so before we find, wind up our lecture let me tell you about uh, an interesting story of a person so here uh, he is harlan david sanders so idetha ningalku palarkum idu ariyayirikkam ee oru story ariyayirikkam but let me tell you uh, life story valare inspiring aayittulla oru story aanu idetha nade ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ഇന്ത്യാനയിലാണ് യു എസിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം വളരെ മിസറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അഗെയിൻ ഫാമിലി വളരെ വലിയ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യലി വളരെ വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകുന്നു പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പതിനാറാം വയസ്സിൽ ഇദ്ദേഹം സ്കൂള് ഉപേക്ഷിക്കാനുണ്ടായത് നാച്ചുറലി ഫാമിലിയുടെ ബേർഡൻ അതുപോലെ തന്നെ സിബ്ലിങ്സ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരത്തിലുള്ള ബേർഡൻ ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോൾഡറിലേക്ക് വരുന്നു വളരെ മിസറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചൈൽഡ്ഹുഡ് സോ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ഏജിൽ അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഹി ട്രൈഡ് മെനി ജോബ്സ് പലതരത്തിലുള്ള ജോലികൾ അദ്ദേഹം ട്രൈ ചെയ്തു അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഹി ട്രൈഡ് ഈവൻ ജോയിനിങ് ആൻ ആർമി ആർമിയിൽ ഇദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്തു ബട്ട് അഗെയിൻ ഹി ഗോട്ട് ഫയർ ഫ്രം ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റ് അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം and then uh, he even tried joining a law school law padikavanu kerthi angane oru shrama adeham nadathunu veendum parajayam ayirunnu ella gettathil ninne oru egadesham 4 5 company il ninnu idheham reject cheyapadunu so angane finally uh, even insurance selling polyulla ella tarathilulla field gal idheham try cheythu parajayapadunu then in 1920s to be exact 1928 actually oru gas station illulla oru cheriya oru joli idheham ayittedukunu adinu thottaduthayittu oru cheriya stall okke set cheythu avade ആക്ച്വലി ഹി ഗോട്ട് യൂസ് ടു ദിസ് കുക്കിംഗ് ചെറുപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മദറിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് കുക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് സോ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ അദ്ദേഹം കുക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ സെൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഡിറ്റ് ഓക്കെ ഹി ഹാഡ് എ വെരി സ്മോൾ സ്റ്റോൾ നിയർ ബൈ ദി ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ലവ് ഡിറ്റ് മീൻസ് ഹിസ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് റെസിപ്പി പീപ്പിൾ ലവ് ഡിറ്റ് സോ അതങ്ങനെ ഫേമസ് ആകുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും അത് ആ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ദീർഘദൂരം കിട്ടുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഒരു സ്റ്റാൾ കൂട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു സോ ഓക്കെ ഇനി സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്മോൾ കഫേൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം ഒരു കഫേൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു വളരെ ചെറിയ ശമ്പളത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഈ വർക്ക് ടിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഏജ് ആകുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം വളരെ ഒരു ചെറിയ തുക നൂറ്റി അഞ്ച് ഡോളറുകൾ മാത്രം കയ്യിൽ വെച്ച് റിട്ടയർ ആവുന്നു ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സോ ഈ ഒരു നൂറ്റി അഞ്ച് ഡോളറുകൾ കൊണ്ട് പിന്നീട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല സോ തീർത്തും ലൈഫിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു നിമിഷമാണത് ബിക്കോസ് ഏജ് ഏകദേശം ഓവറായി കഴിഞ്ഞു ജനറൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടല്ല അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ജോലികൾ അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തു എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും പരാജയമാണ് ഉണ്ടായത് നത്തിങ് വർക്ക് സോ എഗെയിൻ വൺ തിങ് വാസ് ദയർ ഇൻ മൈൻഡ് വൺ തിങ് വാസ് ദാറ്റ് ദി റെസിപ്പി ഹി യൂസ് ടു മേക്ക് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വലിയ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടാലൻറ്റ് എനിക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ എഗെയിൻ വാട്ട് ഹി ഡിഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് മേക്കിംഗ് ദ സെയിം തിങ് ദിസ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആൻഡ് അപ്രോച്ച് സോ
അദ്ദേഹം ബെസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ദെൻ ഹി കെപ്റ്റ് ഓൺ ട്രൈങ് ഓക്കെ ഹി നെവർ നെവർ ഗേവ് അപ്പ് ഇൻ ലൈഫ് ആ ഒരു റെസിപ്പി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ എങ്ങനെയാണോ വിശ്വസിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനിലും ടാലൻറ്റിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ദ റെസിപ്പി ഓഫ് ലൈഫ് നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുക ആൻഡ് നെവർ നെവർ ഗിവ് അപ്പ് ഇൻ ലൈഫ് ഓക്കെ സോ കീപ് ദ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ സോ യെസ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് പി എസ് സി പാഠശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീസ് വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി എസ് എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഡബിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കാം ആൻഡ് ദെൻ ഫോർ മോർ ലെക്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെക്ചർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വീ